Hello, karibu Tolly's Kitchen. Mimi naitwa Tolly Ben. Leo tunapika nyama ya ngombe. Sisi nyumbani kwetu tumezoea kuita ya kutupia. Sababu ambayo inafanya tunaita ya kutupia ni kwa sababu tukishaweka kila kitu kwenye sufuria unafunika, ukirudi unakaanga kidogo nyama yako tayari. Kwa haina mbwembwe. Wewe tunasema tupia kila kitu kwa pamoja and you are done. Lakini ingawa ni nyama ya kutupia tutatupia kila kitu pamoja kuna vile ambavyo viungo vinawekwa kwenye chakula kwa vina mpangilio wake na huo mpangilio ndio ambao mimi nitakufundisha ili we utakapopika nyama yako basi utupie kila kitu lakini mwisho uwe na nyama ambayo ni tamu aidha unataka iwe ni nyama ya mchuzi au ibaki kuwa rosti huo utakuwa ni uamuzi wako tutakuonyesha wakati tunajifunza tutasema ni wapi unaweza kuacha ukabaki na rosti au ni hatua gani basi Ongeza mchuzi wa nyama alafu tutapata nyama ya ngombe ya mchuzi. Nyama tunayotumia ni nyama ya ngombe na ni uh, ile ambayo tumezoea kuita mchanganyiko. Kwa hiyo mahitaji tunayohitaji katika pishi hili ni haya yafuatayo. Ni nyama ya ngombe mchanganyiko, nimekata vipande vidogo vidogo kama unavyoiona. Alafu tunahitaji pilipili manga. Tunahitaji chumvi. Tunahitaji kitungu saumu kilichopondwa tunahitaji curry powder tumia aina yoyote ambayo wewe unapenda tunahitaji nyanya ya kopo au kama tulivyozoea kuita tomato paste tunahitaji nyanya ya matunda iliyosagwa na mwisho kabisa tunahitaji kitungu maji kwa kitu cha kwanza kabisa nasema kile unapopika nyama kitu cha kwanza kinachotumbukia ndani ni chumvi. Kwa naweka chumvi. Alafu baada ya hapo tunaweka pilipili manga. Kuna kale kamsemo jikoni tunasema salt and pepper ni rafiki namba moja wa nyama. Kwa baada ya kuweka chumvi na pilipili manga nataka kuchanganya kwa pamoja ili chumvi na pilipili manga vyote vishikane vizuri na nyama. Kitu kingine ambacho nitaweka ni kitungu swahumu. Kwa sababu na chenyewe unataka vishikane vizuri na nyama. Usiogope nyama. Ishike tu. Kwa sababu ndio upishi wenyewe. Kuna vitu ambavyo taka usitake, lazima utatumia mikono yako ili kuvifanya sahihi. Okay. So mpaka hapa nyama iko tayari. Kwa nitaviacha uh, kwa kama dakika 15 kwa sababu nataka viungo visokin kwenye nyama ili vilete ladha nzuri, alafu tutaenda jikoni kwa ajili ya kupika. Kwa hiyo ili kupika nyama yetu kichwa kwanza tunabandika sufuria jikoni. Alafu naweka mafuta. Sasa tuache mafuta yetu yashike moto. Tunataka yawe yawe ya moto sana. Ili tutakapoweka nyama ifanye kama ina inaibabua nyama fulani hivi. Kwa hiyo angalia kwanza kama mafuta yako yamechemka. Mimi napenda kuweka mwiko. Mafuta yake yamechemka, utaona mwiko unakuwa kama unakaangika pembeni unaona vibubbles vidogo vidogo unajua mafuta tayari. Kwa hiyo Okay mafuta yetu yako tayari. Kwa kinachofuatia tunaweka nyama. Sasa lengo la kuweka nyama kwenye mafuta ya moto sana ni kwa sababu tunataka tunataka nyama yetu um, iwe kama inababuka hivi tunataka iwe na rangi fulani ya kubabuka kabla hatujaiacha um, iendelee kuchemka kwa kama unavyoona inaleta ule brown ambao unababuka kwa nitaiacha kwa muda kidogo ianze kubabuka alafu pia ichuje maji alafu ndipo nitaweka mahitaji mengine yote kwa pamoja. Kwa tutaipa muda kidogo. Um, uzuri wa kutengeneza nyama katika staili hii ni kwamba unapotanguliza nyama kwenye mafuta ambayo ni ya moto sana. Ukiweka tu kitu cha kwanza 
kabla nyama ijaanza kuchuja maji ina kwanza ina, inakuwa brown nje kwa sababu umeweka kwenye mafuta ambayo ni ya moto sana kwa inatengeneza ile brownness kwa nje alafu baadaye utakapokuja kuweka mahitaji mengine na yenyewe ikiendelea kuchuja maji basi unapata ile nyama roast ambayo kwa nje kaimekaa ni ngumu fulani hivi lakini ukiingata uki ndani inakuwa ni nyama laini sana kwa hiyo ni moja kati ya skills za jikoni ambazo wewe unataka kuzifahamu hasa kama wewe ni mpenzi wa kupika roast lakini katika hatua hii sitafunika sufuria kwa sababu nikifunika sufuria nitatengeneza uh, mvuke ndani ya sufuria alafu nyama itachuja maji kabla haijijikaanga kwa hiyo sitafunika sufuria kwa sababu nataka mvuke wote utoke nje ya sufuria so baada ya baada ya kuacha nyama yetu kwa muda jikoni kama dakika tano sita sasa nyama imeshaanza kuwa ya brown chini kama unavyoona na huu ndio uh, ugumu ambao tulikuwa tunatafuta kwenye nyama. Tulikuwa tunatafuta hii brownness ngoja tuigeuze kwa ujumla ili uone. Hii mistari ya brown kwenye nyama ndicho kitu ambacho tulikuwa tunatafuta. Mistari hiyo kwenye nyama haiji mpaka uh, nyama ianze kupoteza yale maji ya chini ndio maana tulipoweka nyama jikoni mara ya kwanza kwenye mafuta hatujaigeuza hii nyama kabisa kwa sababu tunataka ule upande wa chini ndio utengeneze hiyo rangi ya brown. Now, kwa sababu rangi hiyo tayari tumeipata kwenye nyama na maji ya awali yameanza yameisha ndio maana imeweza kuwa brown. Sasa ni wakati sahihi wa kutupia yale mahitaji yetu mengine yote alafu tunaifunika nyama tunaacha ichemke. Kwa kama unavona Uwezi kusema hii nyama imeiva kwa sababu ni ya brown lakini tunajua ni mbichi kwa sababu tuliweka na ikachuja maji upande mmoja. Kwa hiyo huu ni wakati sahihi wa kutupia mahitaji mengine. Kwa hiyo kwanza naweka curry powder. Moja kati ya vile viungo ambavyo mimi nasema ni go to spices. Yaani uwe nayo jikoni. Usikose kuwa na curry powder ni moja kati ya vile viungo ambavyo ni muhimu kuwa navyo jikoni kwa sababu Um, kina tumika kwenye mapishi mengi. Baada ya kuweka curry powder, sasa viungo vingine vyote ambavyo ndatupia hapa sitavichanganya na viacha juu na nitavifunikia kwa sababu nataka vichemke kwa pamoja. Kwa hiyo, saweka kitunguu maji na kisambaza. Baada ya hapo, naweka nyanya. Alafu baada ya hapo naweka tomato paste. Alafu baada ya kuweka mahitaji hayo yote naongeza maji. Sasa tutakapoongeza maji nitaweka maji pembeni ya sufuria. Sio katikati ya sufuria kwa sababu sitaki kabisa hii nyanya iende chini ya sufuria. Nikiweka maji hapa juu hii nyanya itasamba itaenda chini ya sufuria na kwa sababu nyanya ni nyanya itakuwa ya kwanza kuungua kwenye ile sufuria kabla ya nyama kuiva. Kwa hiyo naweka maji pembeni. Sitaki kabisa yaiguse nyanya. Na sikuwa nasema unapoweka maji kwenye nyama wakati wa kuchemsha nyama hata siku moja maji yasizidi kiasi cha nyama ndani ya sufuria. Kwa mpaka hapa nitafunika alafu tapunguza moto kwa sababu nataka ichemke katika moto mdogo iwe vizuri. Moto mkali si siku zote uh, ni, ni mzuri kwenye kuivishia kitu hasa kitu ambacho unataka kichemke na kibaki na ladha. Kumbuka tumeweka mchanganyiko wa viungo mbalimbali. Mbali. Tunataka viungane, vibalance na viingie ndani ya nyama vizuri ili tukapokula tupate ladha nzuri. Na moto mdogo ina, uh, unafanya kazi hiyo vizuri sana. Uh, kwa hiyo baada ya kuiacha nyama yetu kwa kama dakika kumi, kumi na tano, tunaifungua kama unavyoona tayari maji yamekauka tulichobakiza ni nyama na zile nyanya tuliweka juu na vitunguu vyote uh, vimechemka na vimepotelea kwenye nyama kwa hiyo tunachofanya sasa ni wakati sahihi wa kugeuza na kumbuka tusema kwamba tutatengeneza rosti afu nataka iwe na ule brownness kama unavyouona kwenye nyama nikigeuza utaona ile brownness kwenye nyama imepatikana. 
Kwa kitu tunachofuatia hapa, mtakaanga tu nyama kama ilivyo mpaka wewe mpishi utamua unataka ikauke kiasi gani, unataka ile kavu kabisa, unataka ile rosti baki kama hivi na nyenye nyenye nyingi au kama unataka ile rosti ambayo ni kavu kabisa imekauka huo ni uamuzi wako lakini katika hatua hii rosti yako ya nyama ya kutupia inakuwa iko tayari kabisa. Katika hatua hii kama ungependa kuibadilisha nyama hii kuwa nyama ya mchuzi, kitu pekee ambacho utafanya ni kuikaanga zaidi ili hiyo nyanya ipungue kwenye sufuria, alafu utaongeza mchuzi wa nyama, utache chemke tayari utakuwa umepata nyama yako nzuri kabisa ya mchuzi. Lakini sisi leo tunataka roast ambayo inabaki na hiyo nyanya nyanya kwa juu ili tuweze kulia wali mambo yaende safi kabisa. Nyama iko tayari kabisa kwa kula kama unavyoiona rangi yake inavutia harufu yake rafiki yangu na tamani ungekuwa eneo hili ili na wewe uisikie ili kumaliza na kuipa sura nzuri nimeweka giligiliani kidogo alafu nikatupia na ufuta kidogo tu ili kuipa sura inayovutia Usijali recipe ya pishi hili iko hapo chini wewe pia unaweza ukapika kwa ajili ya familia yako au hata kwa ajili ya rafiki zako Kama umependa video hii tupe thumbs up hapo chini alafu usisahau kusubscribe ili uweze kupata na video zingine zinazofuatia kutoka hapa Tolly's Kitchen mimi naitwa Tolly Bent tukutane wakati mwingine bye bye